Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? A nova polêmica envolvendo Thales Roberto será o novo cancelamento do cantor Thales Roberto. Vou mostrar aqui o que ele falou causou repúdio, está gerando polêmica em toda a internet. Porém, eu quero aqui sair em defesa do cantor Thales Roberto pelo que ele fez. Se você não sabe o que ele fez... Terrível, é terrível, mas porém eu tenho que defendê-lo. Mas é, você vai ficar de, de, de estômago embrulhado. Você vai vomitar aqui vendo esse vídeo. Mas antes de prosseguir, seja bem-vindo. A sua presença aqui é um prazer enorme para mim. Eu queria que você mostrasse que você também está feliz em estar aqui dando seu joinha. Você gosta do canal? Deixe já o seu like. Lembrando você que a melhor forma de ganhar dinheiro em 2024 é usando o seu celular. É usando marketing digital. É usando... Aquilo que você tem nas mãos aí para fazer uma renda de 3, 4, 5, 6, até 10 mil reais ou até mais. Tem pessoas faturando altíssimo com esse novo método que é 100% garantido. Não tem nada a ver com golpe, não tem nada a ver com jogo de azar, é trabalhando. Se você quer saber como fazer, no final do vídeo eu vou deixar um... Vou deixar... No final eu vou deixar aqui um vídeo explicativo. Você vai aprender como fazer essa renda extra. Mas primeiro comentário fixado aqui. Você que quer receber agora o seu mini curso grátis, entra correndo, pega o seu mini curso, depois você volta e vê o vídeo aqui. Ou você vê o vídeo primeiro, depois você pega o seu mini curso. É melhor assim, veja o vídeo primeiro, depois você pega o seu mini curso grátis. E porque senão você sair antes, prejudica o vídeo. Mas vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Thales Roberto, que, pra, quem já, pra quem já conhece o Thales Roberto de anos atrás, sabe que ó, há muitos anos atrás... Ele estava no auge, no topo da sua carreira Porém, com uma fala maldita dele, ele foi cancelado Aquele que estava acima da média, que ele diz estar Ele dizia estar acima da média E realmente ele estava acima da média dos cantores atuais Quando ele estava lá em cima, ele falou uma bobeira E no, do dia por outro, ele amanhece, abre o olho Ele está no fundo do poço Foi cancelado por sua arrogância Por sua própria exaltação e falta de de humildade Tempos passou e você agora está vendo o Thales Roberto aparecendo na mídia novamente Você está vendo o Thales Roberto no lugar aqui no outro Porém, o que ele falou causou um choque O que ele falou causou revolta e vai causar mais revolta ainda E muitas pessoas que querem que o Thales Roberto sofra as consequências Porém eu vou sair em defesa dele Mas o que, que ele falou de tão terrível assim? Veja esse vídeo aqui Esse tudo... Inclui o quê? Isso, eu, 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 eu cheguei num nível assim, tão. de tanta perturbação de droga, de, de loucura assim. Então, assim vou... Você usava, usou drogas? Eu usei de, de tudo? Maluco, bicho, pra você ter noção, eu tava. A mulher me perguntou ontem, o cara me perguntou ontem assim. É, no podcast, que tipo de loucura, né? Tipo, pegar um cachorro, dar cachaça pro cachorro, e o cachorro ficar tonto, depois abrir o forno, ligar o forno e assar o cachorro. Que isso? É, eu falei pro meu empresário que tava vindo pra cá. Isso é coisa de loucura, né? Drogado maluco. É, eu fui. Na época eu tava no Jota Quest, eu fui, né? Tipo, pegar um cachorro, dar cachaça pro cachorro, e o cachorro ficar tonto, depois abrir o forno, ligar o forno e assar o cachorro. Que isso? Né? Tipo, pegar um cachorro, dar cachaça pro cachorro, e o cachorro ficar tonto, depois abrir o forno, ligar o forno e assar o cachorro. Que isso? Aí você fala, como que você vai sair em defesa de um homem que teve que fazer isso com o animal? De colocar um animal vivo dentro de um forno elétrico, a ponto de assá-lo vivo. Como que você terá coragem de sair em defesa de um homem igual Thales Roberto, que fez isso? Vamos lá. Ele disse que nesse dia ele estava chapadão, ele estava cheio de entorpecentes ilícitos. Quer dizer, ele estava fora de si e ele não conhecia a Deus. Ele não conhecia Cristo. Então, tudo que ele fez, até antes de conhecer o Senhor, ele fez no período da inocência. E Deus não toma inocente por culpado. Se ele se arrependeu, ele foi perdoado de todos os seus pecados. Ele foi perdoado de tudo quanto ele fez perante Deus. Ele foi perdoado porque se arrependeu. Agora, se ele tivesse feito isso depois de ter sido depois de ter aceitado a Cristo, ele não seria mais inocente e ele pagaria o preço pelo que ele fez. Não estou falando que ele não cometeu um crime, porque isso sim é crime. É um crime gravíssimo, gravíssimo perante a lei. Mas isso não vai dar em nada. Mas falando, 
em um âmbito espiritual, tem pessoa falando, ele tem que pagar caro pelo que ele fez. Ele vai ser castigado pelo que ele fez. Ele tem que sofrer as consequências pelo que ele fez. Eu acho que ele até já sofreu todas as consequências de tudo que ele fez. Porque você imaginar que o cantor Thales Roberto, há uns anos atrás, ele estava no topo do, do mundo. Ele estava no topo da torre mais alta. E ele olhava assim, via tudo de cima para baixo, porque ele era o melhor da sua geração. E quando ele abre o olho de um dia para noite, ele está no fundo do poço. Ele sofreu, ele foi esmagado, ele foi pisado. Ele ficou como leproso, ninguém queria nada com ele, ninguém queria... As igrejas fecharam a porta para ele, os eventos fecharam as portas para ele, ele pagou caríssimo pelo que ele fez. Então eu não posso olhar o passado de alguém e julgá-lo pelo passado. Eu não posso olhar pelo passado errôneo que alguém levou e julgar alguém pelo passado. Porque se fosse assim, eu teria que me julgar pelo meu passado. Eu, se fosse assim, Jesus me julgaria pelo meu passado. Jesus julgaria você pelo seu passado. E Jesus não julga ninguém pelo passado. Jesus julga por aquilo que pelo seu presente. Por aquilo que você está fazendo. Mas você se arrependeu, deixou. Você alcançou a misericórdia. E esse, essa é a minha opinião. Mas eu quero que você comente aqui a sua opinião. Que Deus em Cristo te abençoe. Atenção, agora para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon. Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? Isso mesmo, meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 5 mil reais por mês só com esse site e além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível, usando apenas o celular da sua casa, e ele me disse que consegue te dar um mini. Curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Para você receber o mini curso gratuito, só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder. E enviar o mini curso gratuito para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo, sério gente. Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira então. Corre lá e não deixe essa oportunidade.